在太平洋战争中，一名美军飞行员被日军击落了，哎，从而迫降在了海面上。他在海里面漂了好几个小时，一直都在默默祈祷着能够有人来救自己。最后还真的被路过的一艘舰艇发现了他，哎，于是这名可怜的飞行员成功的就被救起来了。被救之后的落水飞行员感激涕零啊，哎呀，太感谢你们了，我都以为自己快要死在这儿了。哎，不过那艘舰艇上面的官兵的回答呢，却出乎了他的意料啊！不用谢，不用谢，我们救你呢，只是为了冰淇淋。是的，只是为了冰淇淋。虽然这只是一个段子，但也说明了冰淇淋在二战美军心目当中的重要地位啊！因为当时美军的舰艇中呢，只有航母上才会有制作冰淇淋的机器嘛。航母上的官兵冰淇淋管够，但是小型驱逐舰上面的美国海军和后方的陆军呢，却吃不到。哎呀，正巧啊，美军当时经常有飞行员被击落，迫降在海里面，如果不迅速救援，是很难存活下来的。于是，借着冰淇淋这股劲儿呢，海军高层就顺势发起了振奋人心的救援行动。战斗时，如果有被击落的航母舰载机飞行员落海，那么每搭救一名飞行员的驱逐舰，就可以从他所属的航母那儿领到冰淇淋啦。哎，当然，如果救的是中队指挥官呢，那就可以获得二十五加仑，哎，也就是差不多九十五升的冰淇淋。好吧，这个消息一放出来啊，所有的驱逐舰都支棱起来了，全都积极的参与到了大战后的捞人竞赛当中。哎，一时间美军士气大增啊，甚至还出现了一大群救援人员和舰船蜂拥而至，只是为了救一。一名落水飞行员的壮观场景，可是海军的问题解决了，后方的陆军就难受啦。本来还有人陪我一起吃不到，还不至于这么难受吗？怎么突然之间就剩我们自己了呢？来，怎么办啊？于是用战斗机制造冰淇淋的创新就诞生了。一九四四年十月，艰苦的贝里流岛战役已经接近尾声，日军这个时候已经没有能力对美军再发动进攻了。无所事事的陆战队第一百二十二中队指挥官莱因堡少校就把不怀好意的眼光瞥向了 F C U 海盗。是的，你没有猜错啊，他决定要用 F C U 海盗战机来制造冰淇淋了。我们先简单说说 F C U 海盗啊，它可是二战太平洋战场上美国军队的主力啊，是日本战斗机的强劲对手。大战结束之后呢，根据美国海军的统计 ，F C U 的击落比率为1 1比一，即每击落11架敌机才会有一架被击落，拥有着骄人的战绩啊。哎，就是这样一架飞机被卸下了机腹下面的副油箱，然后呢，往里面倒入了牛奶和可可粉，再由飞行员驾驶着它飞到万米的高空，利用高空的低温让牛奶的温度急速下降，从而凝固。哎，但是等到飞机落地之后呢，众人都傻眼了，这哪里是什么冰淇淋嘛，顶多就是加了可可粉的冰牛奶嘛。哎呀，就在大家都一筹莫展的时候呢。地勤人员发现了门道，最终他们一致认为问题是出在了发动机排出来的热气了。因为这个副油箱啊是位于发动机排气口的后下方，所以在飞行过程中，整个副油箱里面的牛奶呢其实一直都是处在高温的状态下的。于是地勤人员就重新设计了两个铝制的桶子，把这两个桶子挂在机翼的下方，而桶子外面呢有一个螺旋桨，当飞机飞起来之后呢，这个螺旋桨就会转动起来，延伸到桶子里面的轴心，而转动的轴心就会搅拌桶子里面的原料，让原料充分混合。最后的试验结果大获成功，飞机每天飞一次就能够满足整个中队和地勤人员的冰淇淋需求了。而这个每日的冰淇淋制造飞行也自然就成了一百二十二中队的秘密任务，他们叫它冰冻任务。但是最终这个冰冻任务还是曝光了啊！起因是在某天执行飞行任务的飞行员，因为在下降时速度过快，导致挂在机翼上的两个桶脱落了。要是简单脱落，其实也无所谓啊，大不了再来一次嘛。哎，但是要命的是啊，正好就掉在了陆军营地的正中央。起初，士兵们都以为那是炸弹啊，直到一位胆大的士兵过去一看，才发现，哎，这明明就是巧克力冰淇淋啊！一时间，中队都炸开了锅，纷纷效仿。一百二十二中队开始了这项冰冻任务了。你看，直到现在，在美国的众多甜品之中，还是没有哪一种能够超过冰淇淋的霸主地位嘛。